ഞാൻ പോകോ ചാനലിൽ ഒരു പത്ത് എപ്പിസോഡിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശബ്ദം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിൻ്റെ ശബ്ദം അമ്മൂമ്മയുടെ ശബ്ദം അപ്പൂപ്പൻ്റെ ശബ്ദം പട്ടി പട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് ബുൾഡോസർ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അത് ഇതെവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഗുണം ചെയ്യും ആസ് എൻ ആക്ടർ വൈൻഡിങ് മോട്ടോർ വൈൻഡിങ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൈങ് തുണി ഡൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പണികളും മിക്ക പണികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലാതെ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ യു ക്രിയേറ്റ് യു യു ക്രിയേറ്റ് ആർട്ട് ആൻഡ് പീപ്പിൾ വിൽ നോ യു നോ യുവർ ആർട്ട് ആൻഡ് വെൻ ദേ നോ യുവർ ആർട്ട് ദേ വിൽ നോ യു പ്രതീക്ഷകളില്ല എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഇല്ല ഐ ഡോണ്ട് എക്സ് കീപ്പ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഐ ഡോണ്ട് പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഞാൻ വയ്ക്കാറില്ല ഒരു ആക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ പാട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു ഡാൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ആക്ടർ കമലാസനെ കുറിച്ചാണ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് സാറ് സർവകലാവല്ലവനാണെന്ന് അത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അതാണ് ഒരു ആക്ടറിന് വേണ്ടത് അഭിനയം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഡാൻസ് പാട്ട് കാരണം താളബോധം ലയം ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു ആക്ടറിന് ഡാൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ സാറ് പറയാറുണ്ട് കുതിര ഹോസ് റൈഡിങ് പഠിക്കണം ചിലപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ഓടിക്കാനും പഠിക്കേണ്ടി വരും ഒരു ആക്ടറിന് ചിലപ്പോൾ പല വേഷങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ആക്ടർ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് അപ്പം ഒരു കാർ ഓടിക്കണമെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാവത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഓടിക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ശീലമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അപ്പോഴേ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുക കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ബൈപ്പാസിൽ നല്ലൊരു സീൻ ഞങ്ങൾ വലിയൊരു സീൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ആ അപ്പോൾ ഒരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ കൊച്ചിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ പിന്നത് ആക്ടിങ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഡാൻസ് പഠിച്ചു പാട്ട് പാടി തുടങ്ങി മിമിക്രി ചെയ്തു തുടങ്ങി കൊട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു മിക്സാണ് ഒരു ആസ് ആസ് എൻ ആക്ടർ അതിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ ആക്ടർ ആവില്ല യു ഷുഡ് നോ ആൾ ദിസ് യു ഷുഡ് ബി ട്രെയിൻഡ് ഇൻ എവറിത്തിങ് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആക്ടേഴ്സിന് ഇവിടെ പുറത്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ അയാളുടെ പേരെന്ത് ടോം ക്രൂസ് അയാൾ എത്ര ആയിരം ഫ്ലൈറ്റ് അവേഴ്സ് അയാൾക്കുണ്ട് അയാൾ പൈലറ്റാണ് ജെറ്റ് വരെ പഠിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ അവർ അവരും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ് റൈഡിങ് പഠിക്കുക ഇത് പഠിക്കും ജോൺ ട്രവോൾട്ട നല്ലൊരു ഡാൻസറാണ് പാട്ട് പാടുന്ന ആൾക്കാർ ഹൾക്ക് ഹൾക്കല്ല നമ്മുടെ വോൾവറിൻ ചെയ്യുന്ന വോൾവറിൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആക്ടർ അയാൾ നല്ലൊരു മ്യൂസിക്കൽ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാൾ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം പാട്ടും ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതറിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡബ്ബിങ്ങിൽ അത് സഹായിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മിമിക്രി നല്ലോണം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് ആനിമേഷൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് തുടക്ക സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏഴ് തൊട്ട് തുടങ്ങി ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ശബ് ശബ്ദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല ശബ്ദങ്ങൾ ഞാൻ പോകോ ചാനലിൽ ഒരു പത്ത് എപ്പിസോഡിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശബ്ദം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിൻ്റെ ശബ്ദം അമ്മൂമ്മയുടെ ശബ്ദം അപ്പൂപ്പൻ്റെ ശബ്ദം പട്ടി പട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് ബുൾഡോസർ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം അത് ഇതെവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഗുണം ചെയ്യും ആസ് എൻ ആക്ടർ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ആക്ടറിന് പ്രാക്ടീസ് ആണ് അതിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു ആക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം ഡിസിപ്ലിൻ വേണം ലൈഫിൽ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം ഇതില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ആക്ടർ ആകാൻ പറ്റില്ല സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സിനിമ നിങ്ങളുടെ ലക്കായിരിക്കും ആ സിനിമയിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങ് ഓടും ഹിറ്റാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതേ പെർഫോമൻസ് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻഡ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് മാജിക് ഇഫ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ദ മാജിക് യു ക്യാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രൈ
നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ബി സെലക്റ്റീവ് അവിടെ ചില സമയത്ത് പണം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പണം ഉള്ള സമയത്ത് പണം ചോദിച്ച് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം ഇല്ലാ ഇല്ലാത്ത സമയത്തല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അയാളുടെ അടുത്ത് കാശില്ല എന്നെ എനിക്ക് പൈസ തരാനില്ലായിരിക്കും ഓക്കെ ഫൈൻ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നും നിങ്ങൾ കാശാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് ക്രേസി അബൌട്ട് ഷോയിങ് മൈ ഫേസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഓർ സീയിങ് മൈ ഫേസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ എനിക്ക് ആവശ്യം ക്വാളിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ സ്ക്രീൻ സ്പേ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ വണ്ണിൽ എന്താ ഉള്ളത് നമുക്ക് വരുന്നു അയാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു ആ ആ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിന് ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഷോ മൈ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ എൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ കാഴ്ച വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിലാണൊരു നമ്മുടെ കല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ ഇത് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഐ വാസ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്നും കല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനിച്ചു കാരണം പലതും ചെയ്തു പല പണിയും ചെയ്തു ഞാൻ വൈൻഡിങ് മോട്ടോർ വൈൻഡിങ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൈങ് തുണി ഡൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പണികളും മിക്ക പണികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കലയിലേക്ക് വരും അവസാനമാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് മതി ഞാൻ കൽക്കട്ടയിൽ ചെന്നപ്പോഴും ഞാൻ കോൾ സെൻറ്ററിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യമായ സമയത്ത് ഞാൻ കോൾ സെൻറ്റർ ജോയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ ഒന്നര വർഷം ജോലി ചെയ്തു ആറ് പ്രൊമോഷൻ മേടിച്ചു അന്ന് നല്ല ശമ്പളമായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അത് കളഞ്ഞിട്ട് ഐ റിയലൈസ് ഐ ഡി വോണ്ട് ടു ഡു ദിസ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പക്ഷെ അന്ന് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്തു നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പകല് വേറെ ഈ പറഞ്ഞ മൈമ് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല ഒരു വി ഹാവ് ടു സാക്രിഫൈസ് എ ലോട്ട് ചിലപ്പം കുടുംബം കുടുംബത്തെ കുടുംബത്തിൽ പോകാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ബട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടേഴ്സിനെ നോക്കുമ്പം അവർക്ക് മാസത്തിൽ ഒരിക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കായിരിക്കും അവർക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നത് അതൊരു വലിയ സാക്രിഫൈസ് അല്ലേ കുട്ടികളെയും ഭാര്യയും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അവരിങ്ങനെ മാറി നിന്നിട്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് സാക്രി സാക്രിഫൈസ് അതില്ലാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ സക്സസ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കിട്ടുന്നുള്ളത് സക്സസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പണിയെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അത് അഭിനയം വേ നല്ല അഭിനേതാവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പണിയെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ആ പണി എടുക്കാതെ യു കനോട്ട് ബിക്കം എൻ ആക്ടർ പ്രത്യേകിച്ചും തിയേറ്ററാണ് എന്നെ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കല ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൊച്ചിലെ കല ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ ബോംബെയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഐ വാസ് ടിപ്പിക്കൽ ബോംബെ ഒരു ആളായിരുന്നു എൻ്റെ സംസാരമൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു സംസാര ശൈലി മോശമായിരുന്നു ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ഭയങ്കര പക്ഷെ ഞാൻ നാടകം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി മനുഷ്യനായത് കുറച്ചുകൂടി കൺട്രോൾഡ് ആയത് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയത് മറ്റത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വൈൽഡ് ആയിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് ടൈംഡ് ആയി മനുഷ്യത്വം എന്താ അതും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ വാക്കുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കണം ദേഷ്യം വന്നാലും ദേഷ്യം വരാം ദേഷ്യം വരാം മനുഷ്യനാണ് ദേഷ്യം വരാം ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഒരാളെ തൊടാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അതിന് അത് ഞാനെൻ്റെ സാറ് സാറൊക്കെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു കേട്ട് പഠിച്ച് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ എന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാനും മനുഷ്യരെ തിരിച്ചറിയാനും പെരുമാറാനും ഒക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചത് നാടകത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് നാടകം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അത് ഷുവറാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യും ഒരു അഭിനേതാവായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ചറിഞ്
ഞാനൊരു നടനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു തിയേറ്റർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട എൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അത് സ്പേസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അവിടെ പോയി പെർഫോം ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഉദാഹരണം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കൽക്കട്ടയിൽ പോയി ആദ്യ കാലത്ത് എനിക്ക് ഒരു ടീച്ചറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു എൻ്റെ സാറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ സമയങ്ങളിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് നന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് മൈമല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം പതുക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നടന്നൊക്കെ പതുക്കെ നടന്ന് തുടങ്ങി നടന്ന് അത് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് മൈമി തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരായി അവിടെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഓഡിയൻസ് ആയി അതാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം ട്രിവാൻഡത്ത് മാനവീയ വീതി മാനവീയ വീതിയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പോളിഷ്ഡ് ആയത് കാരണം ഒരുപാട് സ്കിറ്റുകളും മൈമുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്നും ഞാൻ പോയി നിന്ന് ഒരു സാധനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരുണ്ട് അവിടെ മനോവീതി അല്ലെങ്കിലും പ്രേക്ഷകരുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കഴിവിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സിലായില്ല സോ ഇപ്പം എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ യു ക്രിയേറ്റ് യു യു ക്രിയേറ്റ് ആർട്ട് ആൻഡ് പീപ്പിൾ വിൽ നോ യു നോ യുവർ ആർട്ട് ആൻഡ് വെൻ ദേ നോ യുവർ ആർട്ട് ദേ വിൽ നോ യു അതാണ് വേണ്ടത് യു യു കീപ്പ് ഓൺ വർക്കിംഗ് നിങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ പെങ്ങളായിരുന്നാലും എൻ്റെ വൈഫായിരുന്നാലും എല്ലാവരുടെയും പറഞ്ഞു ബി പ്രൊഡക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചിന്തിച്ചാൽ മതി അത് പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തിപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിലേക്കുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ സമയം തന്നെയാണ് പകൽ ഇത് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പറയും പകൽ സ്വപ്നം കാണരുത് ഏ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയും കണ്ണ് തുറന്നിരുന്ന സ്വപ്നം കാണുക ആ സ്വപ്നത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ പറയും കാരണം ഞാൻ കുറേ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായാലും അതെ അതെ അയ്യോ പാട് എൻ്റെ തൊണ്ട മൊത്തം പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഡബ്ബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ ഡൽഹി പോയിട്ട് വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൊണ്ട കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയതാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല പാടാൻ ആക്ച്വലി മ്യൂസിക്കാണ് എൻ്റെ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ കൂടുതലും ഹിന്ദി മ്യൂസിക്കാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതും സിക്സ്റ്റീസ് സെവൻറ്റീസ് റഫി കിഷോർ കുമാർ ഹേമന്ത് കുമാർ മനാടെ അങ്ങനത്തെ പാട്ടുകാരെ കേട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓഫ്കോഴ്സ് യേശുദാസ് കാരണം അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് അബ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പിന്നെ മൈക്കൽ ജാക്സൺ ഫാൻ ആയിരുന്നു അപ്പം മ്യൂസിക് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ തൊണ്ട ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നും വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ ഒരു ആപ്പുണ്ട് ആ ആപ്പിൽ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ എന്നും പാടും നോട്ട് ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ സിംഗർ പക്ഷേ ശബ്ദത്തിന് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശബ്ദമൊക്കെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പോവും അപ്പോൾ അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇപ്പം പഠിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഷൂട്ടിന് പോകും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പിന്നെ ചില ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൽ കാര്യമില്ല പഠിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയത് എൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കണം ഹിന്ദുസ്ഥാനിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നടന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് പിന്നെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് ആ സ്മ്യൂളിൽ സ്മ്യൂളല്ല ഒരു ആപ്പിൽ ഡെയിലി ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ എനിക്ക് പത്ത് പതിനാറാം പതിനാറായിരം ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ സന്തോഷം കണ്ടെത്തും പ്രതീക്ഷകളില്ല എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇല്ല ഐ ഡോണ്ട് കീപ്പ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഐ ഡോണ്ട് പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഞാൻ വയ്ക്കാറില്ല
പിന്നെ കിഷ്കി നാരായണൻ ഇറങ്ങുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതെ 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 ഈ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം റിലീസ് ആവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വർഷം ഈ ഡിസംബറിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ വർക്കൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മിക്കവാറും അടുത്ത വർഷം ആയിരിക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ്റെ അടുത്ത് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ എന്താഗ്രഹിച്ചാലും അതിന് ദർ ഇസ് നോ ഷോർട്ട് കട്ട് എല്ലാത്തിനും അതായത് ഒരു ജയപ്രകാശ് കുളൂർ മാഷിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു വരിയുണ്ട് നേർവഴി പോയാൽ നേരം വൈകും വളഞ്ഞു പോയാൽ അപകടവും അപ്പം നേർവഴിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കുറച്ച് താമസിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ യു വിൽ റീച്ച് പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടുന്ന ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ആഗ്രഹം മാത്രം പോരാ കഴിവും വേണം അപ്പം ആക്ടിങ് പ്രത്യേകിച്ചും ആക്ടർ ആവണമെന്ന ആഗ്രഹം മാത്രം പോരാ കഴിവും വേണം അപ്പം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടിങ് വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് ചെയ്യാതെ കൂടുതലും നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പ്സാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് സമയം കളയരുത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ആക്ടറാവണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കണം അത് ഇന്ന് അഭിനയം പഠിച്ച് ഇറങ്ങി നാളെ സിനിമ കിട്ടി മറ്റന്നാൾ കാർ മേടിച്ച് അതിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടാക്കി ഇതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ നടക്കില്ല ഇതൊക്കെ വെറും സ്വപ്നമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പണിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്നെങ്കിലും എത്തും എത്തിപ്പെടും ഉദാഹരണം എൻ്റെ സാർ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു കുഴി വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കുഴി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കുഴിച്ചാലും വെള്ളം കിട്ടില്ല നൂറ് സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചാലും കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിരന്തരം കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം കിട്ടും അത് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫോളോ യുവർ ഡ്രീംസ് വർക്ക് ഹാർഡ് ബി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് അച്ചീവ് ഓൾ യുവർ ഡ്രീംസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് Oh,